শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ভালো আছো নিশ্চয়ই তো আজকে আমরা কথা বলতে চাই এইচ এস সি আই সিটির পঞ্চম অধ্যায়ের প্রোগ্রামিং নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই তো আমাদের এই প্রোগ্রামিংটা হলো সি প্রোগ্রামিং তোমরা জানো যে 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 ভাষায় প্রোগ্রাম করুক না কেন এবং যে প্রোগ্রামই শিখুক না কেন তাকে সি প্রোগ্রামিং দিয়ে তার ভাষার হাতে খড়ি হয় সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটি উনিশশো সালে ড্যানিশ রিচি কাজ করেন বা গবেষণা করেন তো এই সি প্রোগ্রামিং নিয়ে আমরা কিছু কথা বলবো যে তোমরা জানো যে মোবাইল ফোনে তোমাদের ফোনটা যদি গ্রামীণ ফোনের সিম হয় এই মোবাইল ফোনে তুমি যদি স্টার ওয়ান 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 স্টার ওয়ান 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 হ্যাশ এই নাম্বার একটা কল দাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার ফোনে কিছু অপশন তৈরি হবে আসলে এই কাজটা কিন্তু করা হয়েছে সি ভাষা দিয়ে শুধু এটাই না কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের যে উইন্ডোজ আমরা দেখি অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম লিনাক্স ম্যাক অর্থাৎ এই অপারেটিং সিস্টেমগুলো সি ভাষা দিয়েই তৈরি করা হয়েছে যার কারণে প্রতি মুহূর্তে সি এর ডিমান্ড আস্তে আস্তে বাড়ছে কিন্তু সি এবং সি প্লাস প্লাস দুটি আলাদা ভাষা সিকে মধ্যম স্তরের ভাষা বলা হয় এবং সি প্লাস প্লাস হলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ তো যাই হোক আমরা সি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সি এর দুই ধরনের ফাংশন আমরা পাবো একটা হলো বিল্ট ইন বা লাইব্রেরি ফাংশন অপরটি হলো ইউজার ডিফাইন ফাংশন লাইব্রেরি ফাংশন লাইব্রেরি ফাংশন বা বিল্ট ইন ফাংশন যেটা কম্পিউটারের মধ্যে সফটওয়্যারের মধ্যে অটো দেয়া আছে অর্থাৎ সে সেখানে কল করলে তার মধ্যে হাজার হাজার ফাংশন আছে সে একা একা সেটাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে পারে আর ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন মানে আমাদের প্রয়োজনে আমরা যে ফাংশন ব্যবহার করব সেগুলো হলো ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন যেমন আমরা একটা লাইন লিখলাম এখানে যে হ্যাশ ইনক্লুড ইনক্লুড অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট এস টি ডি আই ও ডট এইস এটার মানে হলো আমরা ইনক্লুড করতে বলছি কাকে স্ট্যান্ডার্ড এস টি ডি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট এবং এটা হেডার ফাইল তাই এটা সবার উপরে থাকবে অর্থাৎ এটা বিল্ট ইন ফাংশন এটা লাইব্রেরি ফাংশন থেকে তার মধ্যে যত ধরনের ফাংশন আছে সে তখন কল করতে পারবে এবং সেটাকে সে নিয়ে আসতে পারবে এরপরে আমরা লিখব মেন দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেব এ আমরা জানি ব্র্যাকেটের মধ্যে সবসময় কিছু না কিছু থাকে তবে আমার এই ব্র্যাকেটের মধ্যে কিছুই থাকবে না তার মানে এটা বিল্ট ইন ফাংশন আমরা এরপরে যা লিখবো সে আসলে সেটাকে খুঁজে নিয়ে আসতে পারবে এখানে আমরা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু দেব সেকেন্ড ব্র্যাকেটের আমরা একটা শেষ দেব আমাদের সমস্ত প্রোগ্রাম এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাঝখানে লিখতে হবে এটা অনেকটা এইচ টি এর বডির মতো এইচ টি এর বডিতে যেমন আমাদের সব কিছু লিখতে হয় ঠিক আমাদের এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যেই সব কিছু লিখতে হবে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হবে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যা যা থাকবে তাই তাই এক্সিকিউট হবে আরেকটি লাইন আমরা অতিরিক্ত এখানে লিখে রাখতে পারি তা হলো রিটার্ন জিরো এটার বিশেষ কাজ আছে রিটার্ন জিরো এটার কাজ হলো অর্থাৎ কম্পিউটারের যদি আমরা দুইটা সংখ্যা যোগ করতে চাই যে ধরে নিলাম একটি অঙ্ক পাঁচ অপর অঙ্ক দশ তাহলে রেজাল্ট দেখানোর কথা পনেরো কিন্তু এটা কম্পিউটার নাও দেখাতে পারে পনেরো যদি আমরা রিটার্ন জিরো ব্যবহার না করি কেন হয়তো রেজাল্ট আমাদের দেখাচ্ছে পঁচিশ অথবা পঁয়ত্রিশ কীভাবে পঁয়ত্রিশ যখন দেখাবে তখন বুঝতে হবে যে এর মান সে ধরেছে পঁচিশ আর বিয়ের মান সে ধরেছে দশ তার মানে আগে থেকেই সর্বশেষ যখন কম্পিউটারে কাজ করা হয় ডেটা এন্ট্রি করা হয় তখন সেই মান কম্পিউটারের মধ্যে ছিল এবং সে সেই রেজাল্টটাকেই দেখাচ্ছে পঁচিশ দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই ভ্যালুকে আমরা বলবো অপ্রয়োজনীয় ভ্যালু বা গার্বেজ ভ্যালু যার ফলে আমরা যদি রিটার্ন জিরো করে দিই তার মানে এটার যে রেজাল্ট হবে এই রেজাল্টটা আমাদের পনেরো দেখানোর পরে সে তখন সেটাকে জিরো রিটার্ন করে দেবে অর্থাৎ মেমোরিতে কিছু থাকবে না মেমোরি ক্লিন করে দেবে এ কারণে আমাদের সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন জিরো এটা ব্যবহার করতে হবে তো এখন আমরা এটার ক্ষেত্রে যে প্রোগ্রামটা আমরা লিখব এই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের ভেরিয়েবল বা চলক ঘোষণা করতে হবে তার মানে বললাম আমরা দুইটা সংখ্যা যোগ করতে চাই এ আর বি দিলাম সব সময় যে সংখ্যাটা দশ আর পাঁচ হবে এমন তো নয় যে কোনো সংখ্যা আমরা যখন চেঞ্জেবল নাম্বার দিতে পারবো সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো ভেরিয়েবল বা চলক এই চলকগুলো ডিক্লার করার আগে বলার আগে কম্পিউটারকে বলে দিতে হয় যে আমি কি ধরনের অঙ্ক দেব যদি আমি পূর্ণ সংখ্যা ইনপুট করি তাহলে সেই সংখ্যাকে বলে দিতে হবে দিস ইজ ইন্টিজার নাম্বার আই এন টি আই এন টি আর যদি আমি বলি না আমার এটা রেজাল্ট ভগ্নাংশও হতে পারে যেমন একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমি বের করতে চাই হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে হাফ মানে এটা ওয়ান বাই টু সেক্ষেত্রে দশমিক আসতে পারে বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার পাইয়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তার মানে ওই মানগুলোদের ক্ষেত্রে আমি ইন্টেজার ব্যবহার করতে পারবো না তখন আমাকে ওইগুলো দিতে হবে ফ্লোট টাইপ দিতে হবে অর্থাৎ ডেটা টাইপ ইন্টেজার হতে পারে
অনেক ক্ষেত্রে একটা সেন্টেন্স লেখা লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে এই ডেটা টাইপকে আমরা বলবো স্ট্রিং তো যাক ওইগুলো আমরা পরের এপিসোডে যাব আজকে আমরা ছোট করে দুইটা সংখ্যার যোগ করতে চাই তাহলে ধরে নিলাম ইন্টিজার টাইপ আমার দুইটা সংখ্যা একটা এ অপরটি বি আর আমি রেজাল্টটা জানতে চাই এস ইউ এম সাম অর্থাৎ আমার যোগফলটা কত প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে সি প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক লাইনের শেষে আমাকে বাধ্যতামূলক সেমিকোলন দিতে হবে যদি সেমিকোলন না দিই তাহলে কম্পাইলার প্রোগ্রাম রান করতে পারে না সে সেখানে প্রোগ্রামটাকে বন্ধ করে দেয় এবং সে ওয়ার্নিং দেখায় বা এরর দেখায় তাহলে এখন আমাদের এখানে অপর একটি ফাংশন ব্যবহার করতে হবে প্রিন্ট এফ পি আর আই এন টি প্রিন্ট এফ ফার্স্ট ব্রাকেট দিলাম এখানে ইনভার্টেড কমা দিতে হবে যে কি আমি এখানে বললাম যে একটা নাম্বার ইনপুট করতে চাই তাহলে এখানে দিলাম এন্টার ই এন টি ই আর এন্টার ইয়োর নাম্বার লিখলাম এন্টার ইয়োর নাম্বার এবং এখানে সেমিকোলন দিয়ে এটা ক্লোজ করে দিলাম তো এখন কম্পিউটার তার স্ক্রিনে লেখা দেখাবে যে শুধু এই লেখাটুকু দেখাবে এন্টার ইয়োর নাম্বার অর্থাৎ প্রিন্ট এ প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে আমরা যা লিখবো ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে কম্পিউটার সেটাকে তার কনসোলে দেখাবে মনিটরে দেখাবে যেই নাম্বারটা আমরা ইনপুট দেবো আমরা বলেছি যে পাঁচ এবং পনেরো এর আমরা যোগ করতে চাই তাহলে যোগফল দেখতে চাই বিশ তাহলে আমরা এখন সেই নাম্বারটা ইনপুট দিলাম যে নাম্বারটা ইনপুট দেব কম্পিউটার তখন সেই সংখ্যাটাকে স্ক্যান করবে স্ক্যান এফ যে নাম্বারটা আমরা দিচ্ছি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের শুরু আমরা কি নাম্বার বলেছি এটাকে ইন্টিজার নাম্বার বলেছি যদি নাম্বারটা ইন্টিজার হয় তাহলে আমাদের লিখতে হবে পার্সেন্টেন্স ডি আর যদি সেই নাম্বারটা যদি ফ্লোর টাইপ হয় ভগ্নাংশ হয় তাহলে এখানে আমাদের লিখতে হবে পার্সেন্টেন্স এফ যদি ক্যারেক্টার টাইপ হয় তাহলে লিখতে হবে পার্সেন্টেন্স সি লিখতে হবে এখানে কমা দিলাম আমরা দে কাকে এ কে কম্পিউটারের মধ্যে আমরা পাঠালাম এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট তাহলে আমরা এক অঙ্ক পাঠালাম এ পাঠালাম এখন নিচে আমরা একটু জায়গা তৈরি করে নিই প্রিন্ট এফ পি আর আই এন টি প্রিন্ট এফ দ্বিতীয় অঙ্কটা আমরা পাঠাতে চাই এন্টার সেকেন্ড নাম্বার এন্টার ইয়োর এন্টার ইয়োর সেকেন্ড নাম্বার একটা কোলন দিলাম এখানে ইনভার্টেড কমা সেমি কোলন দিলাম এই নাম্বারটাকে কম্পিউটার তার ভিতরে নিবে স্ক্যান এফ পার্সেন্টেন্স ডি নাম্বারটা কি ছিল বি আকারে ছিল সেমি কোলন দিলাম এখন এই দুইটা সংখ্যাকে কম্পিউটার যোগ করবে কাকে এ এবং বি কে তাহলে আমরা এখানে লিখলাম এস ইউ এম সাম ইকুয়াল এ প্লাস বি সেমি কোলন দিলাম এখন আমরা দেখতে চাই কাকে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ কম্পিউটার এখন আমাকে দেখাবে কাকে দেখাবে যে সাম পার্সেন্টেন্স ডি এস ইউ এম সাম লাস্টে কি লেখা ছিল রিটার্ন জিরো সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষ এই হলো আমার দুটি সংখ্যা যোগের প্রোগ্রাম তো এখন আমরা কি দেখতে পারবো এর মান যদি আমরা দশ দিই বি এর মান যদি দশ দিই রেজাল্ট দেখতে পারবো আমরা বিশ এর মান যদি আমরা বিশ দিই বি এর মান যদি আমরা বিশ দিই রেজাল্ট দেখতে পারবো আমরা চল্লিশ অর্থাৎ দুইটা পূর্ণ সংখ্যার যোগ ফলের আমরা প্রোগ্রাম এখানে লিখলাম প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা কম্পিউটারে ইনপুট দিয়ে একটু দেখে আসি প্রোগ্রামটা প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা কম্পিউটার থেকে কোড ব্লকস ওপেন করেছি সেখানে আমরা লিখেছি হ্যাশ ইনক্লুড অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মধ্যে এস টি ডি আইও ডট এইস মেইন ফার্স্ট ব্র্যাকেট এরপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ সমস্ত ঘটনা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে ইন্টিজার এ বি এবং সাম লিখেছি আমরা প্রিন্ট এফ এন্টার ইয়োর নাম্বার আসলে এই পর্যন্ত যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে প্রিন্ট এফের মধ্যে কি হবে আমরা রান করালে দেখতে পারব যে কম্পিউটার লেখা দিচ্ছে এন্টার ইয়োর নাম্বার তো আমরা যদি এখানে নাম্বার দিই দশ তো কম্পিউটার তখন এই দশ সংখ্যাকে তার মধ্যে সে নিয়ে নিবে অর্থাৎ এই স্ক্যান এফ স্ক্যান করে নিয়ে নিল এর মধ্যে দশ নিয়ে নিল এখন পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমরা যখন কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করব তখন আবার প্রিন্ট এফ হয়ে সেটা আমাদের লেখা দেখাবে এন্টার ইয়োর সেকেন্ড নাম্বার তারপরে যে নাম্বারটি ইনপুট দেবো সেই নাম্বারটা বিয়ে কারে থাকবে এ আর বি নাম্বার যোগ করবে তারপরে প্রিন্ট এফ অর্থাৎ আমরা দেখতে যাচ্ছি সাম অর্থাৎ যোগ ফলটা দেখতে যাচ্ছি এই যে সামের মানটা আমরা দেখতে যাচ্ছি তো একটু রান করে আমরা দেখি প্রথম সংখ্যাটা দিলাম আমরা দশ এন্টার দিলাম কিবোর্ড থেকে সেকেন্ড নাম্বার কেন সেকেন্ড নাম্বার লেখা দেখাচ্ছে এই যে এখানে লেখা আছে যে এন্টার ইয়োর সেকেন্ড নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার দিলাম আমরা দশ কিবোর্ড থেকে এন্টার দিলাম ওই রেজাল্ট দেখাচ্ছে বিশ কেন বিশ দেখাচ্ছে এই যে এখানে আমরা বলেছি যে এ আর বিকে যোগ করে সামের মধ্যে রাখো পরবর্তীতে আমাদের সামকে দেখাও এই হলো আমাদের সি প্রোগ্রামিং শিক্ষার্থী এই হলো সি প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ 
তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইস এটা হলো হেডার ফাইল স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুটের আর এখানে বিল্ট ইন ফাংশন দেওয়া হয়েছে মেন আর ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন যেগুলো আমাদের প্রয়োজনে আমরা দিচ্ছি সেগুলোকে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন বলবো আর যেগুলো বিল্ট ইন যেগুলো কম্পিউটারের মধ্যে আগে থেকে থাকবে সেগুলোকে আমরা বিল্ট ইন বলবো তো আমরা এই পুরো যোগের প্রোগ্রামটা আমরা কম্পিউটারের যে সফটওয়্যার ব্যবহার করেছি সেটা নাম হলো কোড ব্লক তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা বেশি বেশি করে এগুলো খাতায় লিখবে এবং প্র্যাকটিস করবে তোমাদের শুভকামনা জানাচ্ছি আজকে এ পর্যন্তই থাক তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো